Hello YouTube viewers and welcome back. It's Emily Five here, aka Michi Wichi. I would like to thank my new subscribers, all subscribers and viewers for subscribing, for rating, for favoring, for your comments, for the support. I really appreciate it. We are in the kitchen, so it's gonna be a cooking video. Today I'm planning to make some meatloaf. Now on the Semi Defies channel which is my other channel i already did this video before i already did a meatloaf video okay but this time it's gonna be like a reload or i'm gonna recreate again uh the video and this time i'm going to add some new ingredients and i'm also gonna take out some other ingredients because of the fact that my uh daughter is allergic to several of the ingredients if that makes sense anyway the first time that i did a uh, meatloaf i took the recipe from this book right here okay this helped me a lot because i didn't know how to make me meatloaf so I, I learned from this book anyway if you are interested and if you want to see it please Stay tuned. Hola queridos amigos que tú sintonizas de nuevo aquí ese video 5. Acá es Michiwichi. Bienvenidos al canal. Estamos en la cocina. Significa que va a ser un video de cocina. Voy a recrear un video viejo que yo tengo en el canal de Semi de 5. Este video es acerca de cómo hacer meatloaf, ¿ok? La primera vez que yo aprendí a hacer meatloaf o la receta la saqué de este libro que está aquí, ¿ok? Esa fue la primera vez porque yo no sabía cómo hacer meatloaf. En esta ocasión um, voy a añadir ingredientes nuevos a mi meatloaf y también a quitarle otros ingredientes porque mayoría de ustedes saben que mi hija es alérgica a ciertas comidas. ¿Ok? So, eso es lo que voy a preparar. Si desean ver esto, por favor, quédate en sintonía. Ok, people, so I have my um, ground beef in here. Mi gente, tengo mi carne molida, ok? Uh, I usually get a turkey, but this time I got it just, you know, regular ground beef. Usualmente yo compro la carne de pavo, pero esta vez pues vamos a usar carne de res, ok? The first thing that I'm going to add to my meatloaf is a half a cup, half cup of milk. Lo primero que le voy a añadir a mi carne de res es este media taza de leche and this milk is a soy milk y esta leche es de soya ok then I'm going to add some onions voy a añadirle a cebolla this is basically half an onion Esto es media, este, media cebolla picadita. And I use my food processor uh, for this. But you don't really have to. Ok. Y yo usé mi procesador de comida. Pero ustedes no, ne no necesitan usar el procesador de comida. Then, what I'm going to do is, which I should have done it before, but I didn't. I'm going to add green beans to it. But what I'm going to do is I'm going to put them in the food processor to get them very, very, like a puree, you know, very um, thin, you can say. Okay, because my baby doesn't eat vegetables, so this is the, the way that I feed her the vegetables without her seeing it. Okay, mi gente, luego lo que voy a hacer es que voy a poner, voy a añadir esta... Um, estas habichuelas tiernas, ok, o frijoles tiernos, pero primero lo voy a poner en el procesador de comida, mi hija no come vegetales y esta es la forma en la cual yo pues este, le engaño o, you know, para que coja, para que coma sus um, vegetales, ok, and then I'm gonna add that to the ground beef, so stay tuned. Mm -hmm. Ok, baby. Ok, then I'm going to add it. Ven, después que está um, bien molidita, la voy a añadir. Then after that, I'm going to move it a little bit. Después de eso, la voy a mover un poquito. Solamente un poquitito. Voy a incorporar esto. Bless you, salud. Ok. Then I'm going to start seasoning. Ahora la voy a empezar a sazonar. We have the salt. Oh, 
We have the garlic powder. Ajo en polvo. We have the black pepper. Yo que ver. And I'm also gonna add some tomato paste. Y también voy a añadir uh, pasta de tomate. I'm coming, baby. Yeah, wait. Okay, like three spoons, como tres cucharaditas. Then I'm gonna mix this up. I always like to do this first. And as you can see, I didn't add no egg because again, my baby is allergic to egg. But of course, if you don't have no type of family member that is allergic, add your eggs and add your breadcrumbs. Como pueden ver, no le añadí huevo. Y fíjense, tampoco le añadí um, panecillos o pan. Porque mi hija es alérgica. So, si ustedes no tienen a nadie alérgico en la familia, por supuesto, añadan de huevo a esto. Y añádale los panes también. So we mix them up really good. Lo mezclamos bien mezcladito. Mommy. And we season it again. We seasoning. Like this. Stay tuned. Okay, people, so at this time you want to preheat your oven at 325. Okay? En estos momentos usted quiere precalentar su horno a 325. Now I got my container of Pyrex. This is 9 times 13. Okay, ahora tengo uh, mi recipiente de Pyrex. Este es 9 por 13. Right here, and I'm gonna start uh, putting the meat. Y voy a empezar a poner la carne. De este modo, like this. Of course, like I always say, if you want to put some gloves on, si desean, por supuesto, pónganse guantes. Pero yo no me voy a poner guantes porque esto es para mi familia. I'm not gonna put no gloves because this is for my this is for my family, people. Just, you know, give it the shape. Denle la forma de la meatloaf. Ven que está cayendo en forma ahora. Push it down if you need to. Give it the form. Denle la formita. Okay. Tiro un poquito. There you go. Ven. Okay, people. Now I'm going to make the sauce that goes on top of the meatloaf. Okay. Mi gente, ahora voy a hacer la salsa que va encima de la meatloaf. Okay. It says two tablespoons of olive oil, but I don't have no olive oil. Dice dos cucharadas de aceite de oliva, pero yo no tengo aceite de oliva. So I'm going to use what I have. Voy a utilizar lo que tengo, lo cual es dos cucharadas de aceite de canola, which is uh, two tablespoons of canola oil because I don't have the other one. Remembering a budget. All right. Also, it says three, four cups of tomato. También dice tres cuartos um, tazas de pasta de tomate. I don't have it, so I just have this. This amount. Simplemente tengo este, esta cantidad. So I'm going to add that. It's going to take me a minute as I can see. There you go. It's going to take me a minute. Okay. It says two and one half cups of canned chopped stewed tomatoes. This is dos y media tazas de tomates picaditos. 
So once again, this is in the budget, people. De nuevo les repito que esto es en un presupuesto. Okay? So, I just got one can. So we're going to add that. Solamente tengo una lata. So vamos a añadir esa latita. It says one teaspoon of sugar. Dice una cucharadita de azúcar. Dice five tablespoons of butter. Cinco cucharadas de mantequilla. One. Yeah. Okay. This is the butter that I'm using. This is a vegan butter. Esta es la mantequilla que estoy utilizando. Ok. No tiene um, leche. Ok. And also it says to add some salt. You know, so. También dice que añadan un poquito de sal. Yo lo voy a añadir así. Y un poquito de pimienta negra. And a little bit of black pepper. Okay. And I'm going to mix this up. Voy a mezclar esto. Okay. Ya la mantequilla se desvaneció, se derritió. The butter um, has melted, as you can see. And this is what you're going to pour when your meatloaf, of course, is ready. Y esto es lo que ustedes van a, a ponerle encima de la carne o de la meatloaf cuando esté ready. Cuando esté lista. Ok, people, so in the instructions it says uh, to bake it for 15 to 60 minutes, ok? But now I'm going to take it out because it's, it's halfway done. So I'm going to take it out to... Um, Eliminate the excess of grease that you guys are going to see. Mi gente, en las instrucciones dice que lo dejen de 50 a 60 minutos. Pero esto está a la mitad ya. So ahora yo lo voy a sacar del horno y le voy a sacar el exceso de la grasa. Eso es lo que van a ver a continuación. I already checked it. If you see it pink inside, of course, it's not done. But if you see it brown, it's done. And mine is brown, people. Mi gente, ya mi meatloaf o la carne está. Como yo sé que está bueno, la chequeé. Si cuando usted la corta está media roja, la carne obviamente no está. Si está browncita o marrón, está. Okay, so, being said that, or now that that's been said, I'm going to add my sauce. Ya voy a añadir la salsa. And I'm dealing with one hand, people. Okay. Voy a 
añadir mi salsa. Ok. Mi carne. Miren qué rico queda esto. Ok, people, so this is the final result. Mi gente, este es el resultado final. Ok. I'm gonna cut some for my baby. Voy a cortarle esto a mi hija. Go. And I'm gonna cut for myself and one for me. Look at how saucy that looks inside. So nice. See that? Okay. And also, I made a homemade mashed potato, but I didn't show it. Maybe another day. Nice and creamy.